হ্যালো সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও এপিটেক টকের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফেরদোস পাশা সো আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এই আর্টিফিশিয়াল বেসিক কোর্সে তো আজকের মূলত বিষয় হচ্ছে ম্যাটপট লাইভ ম্যাটপট লাইভ নিয়ে আমি এর আগের ক্লাসেও আলোচনা করেছিলাম সো আজকেও একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি স্ক্যাটার প্লট এবং হিস্টোগ্রাম কীভাবে প্লট করতে হয় সেটা আমরা দেখব এর আগে ক্লাসে আমরা জানি যে আমরা লাইন প্লট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখেছিলাম সো আমি একটু যদি বড় করে দেখাই আমরা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি হ্যাঁ সো বাম পাশে হচ্ছে স্ক্যাটার প্লটের যে কোড কীভাবে করতে হয় কোডের যে অংশটুকু এটুকু আমরা এখানে আমি জাস্ট শেয়ার করেছি কোডটা এভাবে টাইপ করতে হবে প্রথমে হচ্ছে ম্যাটপট লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট ম্যাটপট লাইভ ডট পাই প্লট এস পিএলটি তারপর হচ্ছে দুইটা লিস্ট আমরা ক্রিয়েট করব অ্যাকশন এবং অয়ন এবং এটা প্লট করে দেখব স্ক্যাটার প্লট হিসাবে আর হচ্ছে স্কেটার প্লটের বিভিন্ন মার্কার ইউজ করা যায় সেটা আমরা দেখব এখানে পরের এক্সাম্পলটাতে আমি এখানে হ্যাঁ এখানে খেয়াল করেন এই যে মার্কার যদি ইউজ করতে চান সেটা কিভাবে করতে পারেন সেটা লাইন প্লট বা বিভিন্ন ম্যাটপট লাইব্রেরির বিভিন্ন চার্টে এই মার্কারটা ইউজ করা যায় এবং এটা খুব মজার বিষয় দেন বিভিন্ন ধরনের সিম্বল ইউজ করে করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের কালার দেওয়া যায় আশা করি দেখতে পাচ্ছেন এই যে বিভিন্ন ধরনের কালার এবং সিম্বল সো আমরা এটা কোডিং করে দেখব আচ্ছা তার আগে আসি আমরা হিস্টোগ্রাম জিনিসটা কি হিস্টোগ্রাম কি কাজ ইউজ হয় সেটাও আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি হিস্টোগ্রাম মূলত হচ্ছে হিস্টোগ্রাম ইজ এ গ্রাফ শোয়িং ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এটা মূলত ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয় অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ধরেন একই ভ্যালু কত বার করে কত বার করে আসে এর ফ্রিকুয়েন্সিটা কত সেটা গ্রাফের মাধ্যমে খুব সহজে আইডিয়া পাওয়া যায় এবং হচ্ছে ইট ইজ গ্রাফ শোয়িং দ্য নাম্বার অব অবজারভেশন উইথ ইন ইচ গিভেন ইন্টারভাল ওকে ইনস্টাগ্রাম জিনিসটা দেখতে কেমন ইনস্টাগ্রাম জিনিসটা জাস্ট আমরা যদি দেখি অনেকটা বার্ড চার্টের মতো গত ক্লাসে আমরা বার্ড চার্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সো বার্ড চার্ট আর ইনস্টাগ্রামের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে দুইটা দুই ধরনের কাজ ইউজ হয় হিস্টোগ্রাম মূলত আমি বলছি যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন এক্ষেত্রে ইউজ হয় বাট বার্ড চার্ট কিন্তু ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করে আমি গত ক্লাসে বলতে বলে গেছি সরি তার জন্য সরি যে বার্ড চার্টটা মূলত ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা নিয়ে আলোচনা করে যাই হোক আমরা পরে আরও অ্যাডভান্স লেভেলে যে ক্লাসগুলো করব সেখানে হচ্ছে আমি ট্রাই করব বোঝানোর সো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কি ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করা রাইট ডেটা সায়েন্সে এই যে ম্যাটপোর্ট লাইব্রেরিটা ব্যাপকভাবে ইউজ হচ্ছে এটা খুব পপুলার একটা লাইব্রেরি ম্যাটপোর্ট লাইভ এবং এটা প্লটিং করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আপনি যদি ডেটাকে খুব সহজে বোঝার চেষ্টা করতে চান অর্থাৎ গ্রাফিক্যালি দেখতে চান ভিজুয়ালাইজ করতে চান ম্যাটপোর্ট লাইব্রেরি বিকল্প নাই এক কথাই সো এইটা খুবই জনপ্রিয় এবং খুবই ইউজফুল একটা লাইব্রেরি সো এইটার আচ্ছা এখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে হিস্টোগ্রামটা দেখতে জাস্ট এইরকম আর এই বাম পাশেই হচ্ছে আমি জাস্ট কোডিংটা প্রথমে হচ্ছে সিম্পলি আমরা ইম্পোর্ট ম্যাটপোর লাইভ এটা তো রান করবই প্লাস হচ্ছে ইজ নামে একটা ভেরিয়েবল নেব এই ভেরিয়েবলের ভিতরে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করব বিভিন্ন ধরনের আইটেম নেব আর কি বিভিন্ন ধরনের এজ নেব তারপরে এটা আমরা জাস্ট ফ্লট করব ফ্লটটা খুবই সিম্পল জাস্ট পিএলটি ডট হিস্ট তারপরে ওপেন প্যারেন্টিসের ভিতরে ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিতে হয় বা শেষ তাছাড়াও অ্যাডভান্স লেভেলে যে ক্লাসগুলো হবে সেখানে আমি এখানে করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ক্লাসটা বড় হবে তার জন্য আমি এটা পরের ক্লাসের জন্য রেখে দিচ্ছি পরের ক্লাসে আমি আলোচনা করব সো আমি কোডিংয়ে চলে যাই তো আমরা কোডিংটা শুরু করি প্রথমে যেহেতু আমরা স্ক্যাটার প্লট করব স্ক্যাটার প্লটটা শুরু করব আচ্ছা আমি এটা নতুন করে করি জাস্ট প্র্যাকটিস করেছি ক্লাস শুরু করার আগে সো ডোন্ট মাইন্ড সো আমি গুগল কুল এভরিটেড ওপেন করে নিচ্ছে আচ্ছা গুগল কুল এভরিটেড কোডিংয়ের যে সুবিধা সেটা তো আমরা জানি যেমন হচ্ছে আমরা যে এই যে ম্যাটপট লাইব্রেরিটা খুব সহজ ইউজ করতেছি ম্যাটপট লাইব্রেরি ইউজ করার আগে কিন্তু তার ফ্রিকুইজিট ফ্রি রিকুইজিট একটা সফটওয়্যার বা আরেকটা লাইব্রেরি আছে সেটা আমাদের ইনস্টল করে নিতে হয় তো আমাদের 
এইটা করার জন্য কিন্তু আমাদের আর কি নতুন করে ওই যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল বা করতে হচ্ছে না বা লাইব্রেরি ইনস্টল করতে হচ্ছে না পাইপ নামে একটা লাইব্রেরি আছে সেটা ইনস্টল করতে হচ্ছে না আর লাইব্রেরি জিনিসটা কি লাইব্রেরি তো বুঝেন লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে ধরেন একটা লাইব্রেরিতে আমরা কি নর্মাল সেন্সে জানি যে বিভিন্ন ধরনের বই থাকে এখানে হিউজ রিপোজিটরি মানে হচ্ছে ম্যাডপোর্ট লাইব্রেরির ভিতরে সে বিভিন্ন ধরনের আরও যে প্রয়োজনীয় আমাদের যে গ্রাফ ক্রিয়েট করার জন্য যে জিনিসপত্র লাগে সেটা কিন্তু ব্যাক ইন্ডে করা আছে সো আমরা জাস্ট সিম্পল একটা কমানের প্লট পিএলটি দিয়ে আমরা হচ্ছে এটা গ্রাফটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারছি তা কিন্তু এর পিছনের গল্প কিন্তু বিশাল এখানে কিন্তু অনেক কাজ করা হয়েছে সো ওইদিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা যেহেতু বেসিক লেভেলে ক্লাস আমরা হচ্ছে এক কোন স্ক্যাটার প্লটটা দেখার চেষ্টা করি প্রথমে আমি একটা নাম দিই স্ক্যাটার স্ক্যাটার প্লট ওকে তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা কোডিংটা শুরু করব কোডিংটা শুরু করার জন্য আমরা জানি প্রথমে লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করতে ইম্পোর্ট নেট প্লট লেব ডট পাই প্লট সো এটা টিক টিক আছে কি না এজ পিএলটি অবশ্যই পিএলটি আমি পিএলটি দিয়ে ফ্লট করব সব এটা রান করি আগে লাইন প্লটেও ঠিক একইভাবে আমরা অর্থাৎ এক করতে হচ্ছে ম্যাথ প্লট লাইব্রেরিটা আপনাকে আগে রান করে নিতে হবে কোডটা হচ্ছে সিম্পলি এরকম ইম্পোর্ট ম্যাথ প্লট লিপ ডট বাই প্লট এস পিএলটি অর্থাৎ এখানে কোনো ইরন নাই আমার রানটা মানে কোডটা রান হয়েছে সো এই যে সিম্পল একটা কোড কিন্তু বিশাল পাওয়ারফুল আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করব নতুন একটা সেল নেই এই সেলে আমরা এখন স্ক্যাটার প্লটটা করব। স্ক্যাটার প্লটটা মূলত এইখানে নাম দিলে ভালো হবে আর এটা যেহেতু লাইব্রেরি আমি যেহেতু হিস্টোগ্রামটা ক্রিয়েট করব সেটা আচ্ছা আমি এটারে কাট করে নিয়ে আসি এখানে কপি নিল হয় এটার একটা হেড আর এখানে যদি দিই সেক্ষেত্রে মনে হয় ব্যাটার হবে ও ওকে স্ক্যাটার প্লটটা আমরা এখানে কোডটা শুরু করি স্ক্যাটার প্লটের জন্য কোড করার আগে আমি বলেছিলাম যে আমাদের দুটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে একশন একশন অর্থাৎ অ্যারে বলতে একটা দুইটা লিস্ট আমরা করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আচ্ছা নাইন পর্যন্তই নেই তবে এখানে একটু বিষয় হলো যে এলিমেন্টগুলো এই লিস্ট এলিমেন্টগুলো সমান হয়তো হবে স্ক্যাটার প্লটের ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রে না আমি এখানে র্যান্ডমলি দিই এটা তবে আইটেমগুলো একই হইতে হবে ওকে এখন এটা কি আমরা প্লট করব তাহলে প্লট করার জন্য সিম্পলি কমান্ড হচ্ছে পিএলটি ডট স্ক্যাটার লাইন প্লট যেমনি করেছিলাম শো করতেছে এটা ক্লিক করে দিবেন অথবা এখন হচ্ছে জাস্ট ভেরিয়েবল দুইটা নিলাম দুইটা ভেরিয়েবল এর নাম এখানে দিয়ে দিলাম একশন এবং অয়ন রান করি হয়ে গেল আমাদের স্ক্যাটার প্লটটা প্লট হইল এখন আমরা চাচ্ছি যে এটার একটা টাইটেল আমরা দিব এই গ্রাফের উপরে গ্রাফটা আসলে কি শো করতেছে সেটা বুঝার জন্য আমরা যদি পিএলটি আমরা জানি টাইটেল কিভাবে দিতে হয় টাইটেল তারপরে হচ্ছে এখানে নাম দিয়ে দিব স্ক্যাটার প্লট খুবই মজার এবং খুব সিম্পলি আপনারা এই গ্রাফগুলা ক্রিয়েট করতে পারবেন এটা যখন আপনারা আর কি ডেটা সেট বা বড় ধরনের কোনো ডেটা সেট নিয়ে কাজ করবেন ডেটা অ্যানালাইসিসে কাজ ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে খুব মজা পাবেন সো এখানে জাস্ট আমরা জানি যে আমরা 
খেয়াল করেন এই যে আমার যে হেডারটা বা টাইটেলটা চলে আসে ওকে তাহলে আমরা স্কেটার প্লট প্লট করা শিখলাম এবং আমি বলেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের মার্কার কিভাবে ইউজ করা হয় পিএলটি তাহলে এটার জন্য লিখতে হবে পিএলটি ডট স্কেটার স্কেটার তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে মার্কার যেহেতু আমি ইউজ করব প্রথমে এক্স ওয়ান এই যে বলে নামগুলো দিয়ে নিতে হবে ওয়াই ওয়ান দেন হচ্ছে মার্কার আমরা চাইলে লাইন যে লাইন সেখানেও কিন্তু এই মার্কারগুলো ইউজ করতে পারেন আমি ধরেন বি শেপের একটা মার্কার ইউজ করতে চাচ্ছি খেয়াল করি আমরা রান করি আগে দেখেন আমার যে পয়েন্টগুলো ছিল এখন এটা বিশে দেখাচ্ছে এটারে যদি আমরা অন্য ধরনের সিম্বল দিতে চাই সেটা যে কোনো ধরনের সিম্বল আপনারা এখানে ইউজ করতে পারেন এটাই হচ্ছে মানে ম্যাটফোট লাইভ বা পাইথন প্রোগ্রামিং এর সবচেয়ে মজার বিষয় আমার কাছে খুবই ভালো লাগে সো এই যে মার্কারটা এটা আসলে ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে ধরেন এখানে যদি স্টার ইউজ করি সেটাও হবে বিভিন্ন ধরনের মার্কার আমরা এখানে ইউজ করতেই পারি খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে স্টার হিসাবে দেখাচ্ছে সে প্লট করে দেখাচ্ছে স্টার এবং বেলুগুলো কিভাবে দেখাচ্ছে আমরা র্যান্ডমলি নিয়েছিলাম কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত এই যে নাইন পর্যন্ত বেলুগুলো কিন্তু সে এখানে এ করে দেখাচ্ছে এবং তারপরে হচ্ছে আমি ঠিক একইভাবে একই ধরনের বেলু যেহেতু নিয়েছি এই জন্য আর কি এটা জাস্ট এরকম দেখাচ্ছে এলোমেলো বা অন্য ধরনের বেলু হইলে হয়তো অন্য ধরনের এ দেখাবে যাই হোক সেটা আপনারা যখন ডেটা সেট নিয়ে কাজ করবেন এবং স্ক্যাটার ফ্লটটা যখন ইউজ করবেন তারও আরও বারো আইডিয়া পাবেন আচ্ছা আমি এখানে খুব একটা সময় দিতে চাচ্ছি না আমি যাচ্ছি এখন হিস্টোগ্রাম ক্রিয়েট করব সো হিস্টোগ্রাম আমরা আগে একটা টাইটেল এখানে দিয়ে দিই ওটা ওটার মতো তাক সো আমরা হিস্টোগ্রামটা বানাবো হিস্টোগ্রাম এইখানে হচ্ছে আমরা কোডিংটা দিই তাহলে কোডিংটা লিখবো এইখানে তার আগে কোডিং লিখার আগে আমি বলছিলাম আমরা স্লাইডে যাই একটু যে আমরা একটা এজ নামক ভিডিয়াবল নিব এজ নামক ভিডিয়াবলের ভিতরে বিভিন্ন মানুষের বয়স আমরা এখানে দিব দেওয়ার পরে এটারে প্লট করে দেখব যে কত বয়সের লোক কতবার আছে কিভাবে সে ফ্রিকুয়েন্সিটা দেখাচ্ছে আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা যেহেতু আমার ম্যাটফোর্ড লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করা আছে সেটা আমি একটু বলি আবার বল করেন না যদি আপনি সিম্পলি এ করতে চান প্রথমে হচ্ছে এই যে ম্যাটফোর্ড লাইব্রেরিটা ইনস্টল করে নিতে হবে বা রান করে নিতে হবে এ কোডটা আগে লিখতে হবে তো আমার যেহেতু একবার করা আছে আর করতে হবে না সো এটা একটা সুবিধা ইজ ইজ নামে ভিডিও বলটা নিলাম এর ভিতরে আমরা একটা লিস্ট ক্রিয়েট করছি জাস্ট এটা একটা লিস্ট হুম ধরেন আপনার তিরিশ বছর চল্লিশ বছর তারপরে পঞ্চাশ বছর ধরেন আমি পঞ্চাশ বছরের লোক সবচেয়ে বেশি বা তিরিশ বছরের লিক সবচেয়ে বেশি তাহলে আমি তিরিশটা আমি আবার দেই দেই কি ঘটনটা ঘটে তিরিশটা আমি একটু বেশি বেলো নিচ্ছে তারপরে ষাট নেই সত্তর নেই আশি নেই আশিও ধরেন আশিও তো নাই একবারই তাক নাইনটি মানে এটা জাস্ট বোঝার জন্য আর কিছু না ডোর নাইন একশো বছরের লোক খুব কমই থাকে সো এটা এটা একটা লিস্ট ধরেন এখানে কয়েকজন ব্যক্তি জাস্ট কয়েকজন এখানে আমি পুরো দেশের মানুষের ডেটা নিচ্ছি না আপনারা যদি এই রকম বড় একটা ডেটা সেট নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে চান সেটা হিস্টোগ্রাম ইউজ করে করতে পারেন খুবই মজার এবং হচ্ছে এটা মূলত হিস্টোগ্রামটা সাপোজ একটা এটা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ ধরেন এভারেজ মার্ক আমরা চল্লিশ বা ষাট বেশি পাই এরকম মানে বোঝার জন্য যে একটা ক্লাসে কতজন স্টুডেন্ট ষাট মার্ক পাইছে সেটা খুব সহজেই বের করতে পারবেন এরকম ক্ষেত্রে এই হিস্টোগ্রামটা ভালো একটা ইউজ হবে সো আমার সময় স্বল্পতার জন্য আমি সিম্পলি দেখানোর জন্য জাস্ট প্লট কেমনে করতে হয় সেটা বোঝানোর জন্য আর কি এই হিস্টোগ্রামটা আমরা ক্রিয়েট করছি সো আমি জাস্ট এখানে ফ্রড করব পিএলটি অবশ্যই পিএলটি ডট হিস্ট পিএলটি ডট হিস্ট রাইট একদম সিম্পলি এইটুক লিখলেই হয়ে যাবে 
এই টু ক্লিকলি আপনার হিস্টোগ্রামটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা রান করি হয় কি না আগে দেখি ওয়াও হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এখানে যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ আমার হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিসে হচ্ছে আমার তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আমি যে ভ্যালুগুলো এখানে ইম্পোর্ট করেছি সেগুলো এখানে শো করছে এবং এই তিরিশ তিরিশ যে ভ্যালুটা আমার কতবার নেওয়া হয়েছে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তিরিশ থেকে চল্লিশ যদি আমরা একটু দেখি এখানে ভ্যালুটা আছে ফোর পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ এটা ফ্রিকুয়েন্সিটা এখানে শো করছে ফ্রিকুয়েন্সিটা এখানে শো করছে ফোর পয়েন্ট জিরো তিরিশ থেকে চল্লিশ তাহলে ফোর পয়েন্ট জিরো আমরা আসলে কি ঠিক ফ্রিকুয়েন্সি দিচ্ছে কি না সেটা যদি এখানে দেখি তিরিশ কতবার আছে এক দুই তিন চার ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট জিরো এই জন্য এটা ফ্রিকুয়েন্সি ফোর পয়েন্ট জিরো তাহলে আশা করি বুঝে যাচ্ছে রাইট ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা কি একদম সিম্পলি আমি আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি এখান থেকে আপনারা আরও একটু পড়াশোনা করবেন ইন্টারনেট থেকে গাটবেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুল নামে একটা সাইট আছে ওখানে খুব ভালো করে এগুলোর এক্সাম্পল দেওয়া আছে সো আমি যদি চেষ্টা করি এটা কি অবৈধ হবে কি না শেয়ার করা জানি না সেই জন্য আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি না তাহলে টাইটেল দিতে পারেন এখানে টাইটেল হিস্টোগ্রাম একটা টাইটেল আমরা যদি দিই পিএলটি ডট হিস্ট পিএলটি ডট টাইটেল টাইটেল রাইট ওকে টাইটেলের ভিতরে যাই লিখবেন তাই হবে যেহেতু হিস্টোগ্রাম হিস্টোগ্রামই দিই ওকে রান করি তাহলে কি হবে ওই যে এই গ্রাফটার উপরে একটা টাইটেল ক্রিয়েট হবে ঠিক একইভাবে আপনারা যদি অ্যাক্সিসগুলোর নাম দিতে চান এক্স অ্যাক্সিস ও অ্যাক্সিস সেটা আমরা কিন্তু ওই যে বার্থ চার্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সেখানে আমি দেখাইছি কিভাবে অ্যাক্সিসের নাম দিতে হয় সেটা আপনারা জানেন অলরেডি কিন্তু বার্থ চার্ট এবং হিস্টোগ্রামের মধ্যে বেসিক যে ডিফারেন্সটা বার্থ চার্ট কিন্তু এক একটা বার আপনার ধরেন এখানে দশ কতবার আছে সেখানে একটা বার যেমন ধরেন গত ক্লাসটা আমরা যদি রিপিট করেন সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন বার চার্ট কিন্তু আলাদা আলাদা এরকম একটা না যেমন এখানে তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সে তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সে একটা না দেখাচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সে একটা গ্রুপ করে দেখাচ্ছে মানে কতবার কতবার এই ডেটাগুলো আছে রাইট সো এটা আরও বুঝবেন যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাসগুলো করবেন আমি সামনে হচ্ছে একটা ডেটা সেট নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই হিস্টোগ্রামগুলো ক্রিয়েট করব এবং হচ্ছে কীভাবে খুব সহজে ডেটা সায়েন্সে ম্যাট পোর্ট লাইব্রেরিটা ইউজ করতে পারেন সেটা আশা করি আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন আশা করি আমার সাথেই থাকবেন এবং ধৈর্য সহকারে এগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের কথা খুব ভালো একটা সাইট অর্থাৎ ওয়েব ওয়েব টিউটোরিয়ালের ক্ষেত্রে এটা আমি মনে করি বেটার একটা সাইট ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যদি যান সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে খুব সহজে পাইথন প্রোগ্রামিং না শুধু যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ধরনের কোডিং বা যে কোনো ধরনের ট্রেনিং আপনারা করতে চান সেগুলো আপনারা এখান থেকে করতে পারেন খুব সহজেই করতে পারবেন এখানে যদি যে পাইথন নামে একটা অপশান আছে এখানে দেখেন আমি যেটা বলতেছিলাম এখানে ওরা বিভিন্ন ধরনের একদম এ টু জেড আর কি ডিটেলস দেওয়া আছে কোডিং থেকে শুরু করে মোটামুটি যে এগুলো আছে এখানে আচ্ছা আমরা যেটা বলতেছিলাম আজকে ক্লাস আমাদের হিস্টোগ্রাম নিয়ে যেহেতু এবং হচ্ছে স্ক্যাটার প্লট নিয়ে এখানে আলোচনা আছে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আছে সো এখানে যে পাইতন ম্যাট পোর্ট লাইব্রেরি দেখেন এখানে ম্যাট পোর্ট লাইব্রেরি নিয়ে বিশাল আলোচনা করা আছে প্লটিং করা মার্কার কিভাবে ইউজ হয় আচ্ছা মার্কারটা নিয়ে এখানে আলোচনা আছে এই যে মার্কার আমরা যেটা করলাম আর কি আর এখানে স্ক্যাটার প্লট স্ক্যাটার প্লটটা নিয়ে আলোচনা আছে স্ক্যাটার প্লটটা কী কী কাজ ইউজ হয় ইট নিট টু ইয়ারে অফ টু সেম লেন্থ আমি যেটা বলছিলাম তো এই কাজগুলো আর কি এখান থেকে আপনারা আরও ভালোভাবে যে স্ক্যাটার যে ফাংশন আমরা ইউজ করেছি সো এখান থেকে আপনারা পড়াশোনা করতে পারেন এটা হচ্ছে বার নিয়ে আলোচনা সো এই জিনিসগুলো আমি জানি না শেয়ার করা যায় কি না সো 
Instagram. Instagram ni ekne kotha bata asa. So pie chart ni amra poro bhoti class se amra pie chart tau dekbo. Ye poro jonto bhalo thake na Allah fir shabai ke dono bad. Tar last ke poro jonto itak. Aar pora chuna korbe ni W T schooler je reference dilam. O kanti ke hotchar mera ekto aro bhalo idea paben. So poro bhoti class dekar amon tu jani ekne shesh korchi Allah fir.